Дякую. З вами програма «The Best Kids». У студії працюють ведучі. Я – Еліза Бакумов-Ліхар. Та я – Ангелінка Островська. Ми продовжуємо нашу тему про матеріали. Та сьогодні поговоримо про мило. Дивіться анонс. Історія мила та його види. Миловаріння – виготовлення мила в домашніх умовах. Веселі літери та цікаві задачі у рубриці «Зебез школа». Англійську вивчати легко з рубрикою «Зебез інглиш». Мило – це продукт, який доступний майже кожному. З дитинства до старості ми користуємося ним щодня. Цікаво, що мило почало виробляти в силу давнину. Зараз це вже не розкіш, а предмет – Першої необхідності. Яка історія мила? Та чи можна його виготовляти в домашніх умовах? Про це далі у нашому сюжеті. Дивимось! Привіт, друзі! Французький король Людові Петернадцятий дуже багато часу одягався, а дуже мало часу обливався. Йому підносили велику чашу, на дні якої хлюпалась вода. Король змочував кінчики пальчиків та доторкався ними до очей. На цьому процедура закінчувалась. Митися в ці часи було цілком не прийнято. Але настало століття гігієни. Кажуть, що мило існувало 6 тисяч років тому. Воно було трьох видів. Тверде, м'яке і рідке. Ним можна було вмиватися та фарбувати волосся в жовтий, рожевий, червоні кольори. А у Франції мило використовували навіть для створювання зачісок. Варити мило вдома набуває ще більшої популярності. І це зрозуміло, адже це дуже цікавий процес. Він швидко затягує та перетворюється на улюблене хобі. На перший погляд, здається, зварити мило дуже складно. Але насправді все дуже просто. Отже, для приготування мила вам потрібно мильна основа або звичайне дитяче мило. Базове мило, наприклад, оливкове, абрикосове. Наступний компонент – барвник. Можна використати натуральні продукти, наприклад, какао, шоколад або фруктовий сік. Можна додати до мила каву, мед або вівсяні пластівці. Ще нам потрібний посуд для водяної бані. І формочки для мила. Забудьте спирт для змазування поверхні. Та тепле молоко для розведення основи. Отже, потрібно нарізати мильну основу. Стопити її на водяній бані. Після цього додаємо базову основу. Поки основа впалиться, ми вдаємо трішки молока. Потім додаємо 5 крапель ефірного масла, чайну ложку гліцерину та барвники. Потім переливаємо мило у формочки та збризкуємо поверхню мила спиртом. Це прибере бульбашки з поверхні. І от і все на сьогодні. Сюжет для вас підготували Богдан Бойко та я, Софія Чорпіта. Варіть мило своїми мамами і татами. Та даруйте їх своїм друзям. Вони будуть здивовані вашою фантазією. А вам це принесе тільки радість. До зустрічі. Па-па. Дякуємо за такий чудовий сюжет. Я думаю, що наші друзі обов'язково скористаються вашими рецептами і напишуть нам про це. Або намалюють на мило, яке у них вийшло. Ми будемо чекати листи за адресою, яка на екрані. На часі рубрика «Зебе школа» Веселі нові літери та задачі чекають на вас Привіт, друзі! З вами рубрика «Зебе школа» Та я її ведуча Діанка Мельничук Минулого заняття ми вивчали літери «М» та «Н» У нашу студію надійшло дуже багато малюнків. Ось деякі з них. Це мишка. 
ножиці, нитка, мама. Ми дуже раді, що ви так багато слів знаєте, які починаються на ці літери. А ми продовжуємо наше заняття. Наступні літери нашої абетки – це О і П. Та віршики про них Олю, Олю, не барися Кличе Олечку, Орися Возле речку у кульці Похвалився Олег мені А зараз віршик про літеру П Павлик грався у пісочку На піщаному горбочку Пік пампушки і паски І пухкенькі пиріжки Погляньте ще раз на літери О і П. Які ви слова знаєте, щоб починались на ці літери? Малюйте нам малюнки, а ми будемо чекати їх за адресою, яка на екрані. Аби знов показати їх у нашій програмі. Закінчуємо літери вивчати, починаємо рахувати. Слухайте мою нову задачу. Сім цукерок Толя мав, дві цукерки мамі дав, три малі сестричці Олі. Скільки цукерок залишилось Толі? Щоб розв'язати цю задачу, потрібно виконати дію віднімання. Спочатку від семи цукерок ми віднімаємо дві цукерки, які хлопчик дав мамі. І ще три, які дав малі сестричці. Скільки цукерок залишилось? Дві цукерки залишилось в столі. Це є відповідь до нашої задачі. А наше заняття завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. До зустрічі, друзі. Па-па! Дякуємо за цікаве заняття. У нашій ЗБС-школі Навчатися легко та цікаво. Ангелінко, а ти знаєш, як називається мило у Англії? Ні, такого ми ще не вчили. І я, на жаль, не знаю. Але це зовсім не проблема. Вірно, адже у нас є рубрика «The Best English». Are you ready? Yes. Тоді дивимось. Hello, my friends! Привіт, друзі! З вами рубрика «The Best English» та ми її ведучі – Діма Штогрин та я – Софія Чорпіта. Минулого заняття ми вивчали іграшки. Їх так багато у нашій студії. Давайте разом з вами пригадаємо їх назви. Це песик – едок, жабка – ефрок. Це ослик – едонки та мавпочка – еманки. Мячик – ебол та лялька – едол. Кошенята – кітенс та рукавички – мітенс. А ще півник – екок і годинник – еклок. Про ці іграшки ми ще знаємо веселий віршик. Ось у двіт прибіг – едок, бо від нього втік – ефрок. Розлінився тут едонки, розмішив то сліз еманки. 
а маленький меч Эбол. Подружився він з Эдол. І маленькі кошутнята Китен загубили свої міти. Розізлився тут Экок. Спати час, сказав Эклок. Софійко, а давай пограємо в гру на Рими. Як це? Ну, Рима – це таке слово, яке подібне за звучанням та різним значенням. А, це такі слова, як лисичка-сестричка в українській мові. Правильно, а зараз я буду називати іграшку, а ти шукатимеш Риму до цієї назви. Ну, давай спробуємо. Моє слово – едок. Едок. Ефрок. Правильно. А зараз ти спробуй. Моє слово – едонки. Едонки. Еманки. Вірно. Друзі, а ви спробуйте знайти рим до слова. Едол. Та ще до слів – кітенс та еклок. Це і буде ваше домашнє завдання. А наступного заняття ми будемо чекати вас з вашими іграшками. Аби гратися далі та вивчати англійську мову. До наступної зустрічі. See you next time. Goodbye. Дякую вам, друзі, за цікаве заняття. Я і не думала, що в англійській мові та як в українській є рими. Ефрок, Едок. Так, у рубриці «The Best English» ще багато цікавого. Але, на жаль, час нашої програми закінчується. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Лише на один тиждень. Зустрінемось наступної неділі у той самий час. Аби розважатися, навчатися та дізнаватися щось нове. До наступної зустрічі. Папа!